Y aquí estoy de nuevo, pero con nada nuevo, ¿eh? Va, es una creencia popular, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice, no hay nada nuevo bajo el sol, y yo creo que algo de eso hay. Sobre todo en humor, las historias graciosas dan la vuelta al mundo, cambian de época, cambian de región, eh, se ambientan a las nuevas idiosincrasias que les toca en suerte ser relatadas, y bueno, cada uno le da los matices, eh, el color, el costumbrismo al lugar al, al que pertenece. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Rescatar de la vida cosas que tienen siempre la misma intención. Tratar de que estemos en familia, tratar de que se sonríen y de que les sirva para que, aún no estando entre ustedes, la sonrisa se dibuje en el rostro de cada uno de los que escucha. Así que vamos a ir directamente a las historias. A veces cuando Don Verídico habla del bicherío menudo, habla con ternura de las pulgas, de los piojos, de las arañitas, de los bichitos de la humedad. Y dice que estaban dos pulgas hablando, recién se habían encontrado, y uno dice, ¿qué haces, che?, Acando. Sí. Pero no se te veía últimamente. Estoy parando en el perro del mercado, mira. Y, sí, ¿Y qué tal te va? Bien, vos sabés que es un perro que come bien, se rasca poco, así que estoy de lo mejor. ¿Y vos? Mira, yo estoy parando acá en el perro del encargado del edificio de departamentos nuevo, ¿viste? Está bien, bien. Al principio no, porque no terminaban los albañiles, estaba todo lleno de arena y cali, era un incórdigo eso, ¿viste? Pero ahora ya está todo limpio, así que me llevo de lo mejor con el perro, che. Y en eso pasa otra pulguita, nariz levantada. Y si, ¿y esa qué le pasa que no saluda? ¡Ja! Desde que paran los perros pequineses en la embajada de Alemania, está inaguantable, mira. Y... Venía una mulita corriendo pero como si hubiera visto el mismísimo diablo. Tiene que doblar en una curva contra un algarrobo y giró en dos patas o que no podían dos ruedas o que no tiene. Y con la caparazón que tiene la mulita, sin querer, al girar así tan inclinada, toca con la caparazón de una tortuga que estaba durmiendo la siesta. ¿Para qué? Chispa le sacó la cáscara de la tortuga. Se despertó la tortuga... Por supuesto se enojó y pegó el grito. Oiga, doña Mulita, ¿por qué tiene que andar así corriendo? ¿Que para qué andan con, en esa velocidad que después pasan los accidentes y se andan lamentando? Pero qué cosa bárbara. A usted le hable, doña Mulita, no se haga la sorda. ¿Para qué tiene que andar corriendo así? Pero cosa bárbara. ¿Por qué no aprenden de nosotros las tortugas? ¿Eh? Que andamos al tranco y vivimos 100 años. Y la Mulita, antes de meterse a la cueva, le dice: Sí, eso dice usted porque nunca le agarraron el marido para hacer un charango. Todas estas cosas, al ser para niños, tienen que ver con la fantasía, y la fantasía muchas veces tiene que ver con el absurdo. Y el absurdo es buena fórmula para los adultos. Fíjense que esta historia que les voy a contar es en base a un absurdo. Un señor que había cargado todas las baterías de los nervios la noche anterior con un dolor de muela. Y debe haber cosas desagradables para pasar una noche en vela, ¿no? Pero dolor de muela y dolor de oído debe ser de lo peor. Yo tuve los dos así que conozco. Este hombre venía a la mañana, decidido para la clínica del pueblo. Entra y dice, buenos días. Doctor. Sí, sí, ¿qué le pasa? Quiero que me saque la muela. Esta, ¿ves? ¿eh? Esta que está acá. Esta que me la saque la muela. Sí, sí, pero no sé por qué usa ese, ese tono. Porque quiero que me la saque. Porque los dentistas, una vez que uno se sienta, le empiezan a realizar. No, esta tiene arreglo, la vamos a salvar. No, señor, yo quiero que me la saque. Y quiero que me la dé para pisarla. Entonces, eh, el médico dice, bueno, si se va a atender en la clínica, se va a tener que desnudar y ponerse en la cola. ¿Cómo me...? Escúcheme, yo me vengo a sacar la muela, no, 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 no la apéndice. Bueno, no, señor, pero es norma en la clínica, si se va a hacer atender, se desnuda y se pone en la cola. Pero ¿cómo me a sacar...? Si yo tengo que abrir la boca, no, no, sacame los pantalones. Y bueno, pero es norma de la clínica, se va a hacer atender... Se desnuda y se pone en la cola. ¿Pero cómo me voy a poner en la cola? Para... Escúcheme, señor. 
ya sea para atenderse los callos plantales o los pólipos de la garganta, en esta clínica, si se quiere atender, se desnuda y se pone en la cola. Pero ¿cómo si, si le gusta bien y si no se va? ¡Oh! Y se va con toda la bronca al vestuario, se saca la ropa, se pone en la cola desnudo, por supuesto, muy enojado, diciendo malas palabras. Pero hay que aguantar cada profesional tarado. Pero mire lo que hay que aguantar, desnudo en una cola para sacarme una muela. Y el que estaba delante de él dice, usted por lo menos vino por la muela, y si yo que vine a traer el diario. Yo he estado en el norte santafesino, he estado en casi todo el Chaco, He andado por Corrientes, por Misiones, Formosa. Llegaba a andar entre ríos. Pero viví incluso en el norte de Santa Fe. Y las zonas ahí, pegadas al Paraná, son muy parecidas todas por el acento. Yo tengo un pariente que lo pusieron a controlar el primer semáforo allá de la zona. Y le dijo el, el encargado de la, del, del control municipal, le dice, mira, vos te pones acá y el primero que pase con Colorado... Boleta. Porque los semáforos están para respetarlo y acá nunca hubo semáforo, así que ahora hay que empezar. Alguna vez había que hacerlo. El que no respete la, la luz roja, o lo para y le hace boleta. No, vaya tranquilo, pero yo no lo voy a dejar pasar, eso tenga por seguro. Y venían todos, che, y paraban con la roja, arrancaban con la verde, o pasaban con la verde, ni uno, hasta que por ahí viene uno. Con la roja. Y este, pip, pip. Me disculpa. Si dice que sea, me va a perdonar, pero lo, le voy a tener que hacer la factura. ¿Cómo? Si sí, le voy a tener que hacer la factura nomás porque. Este, este, ¿Pero usted qué? Y yo soy el municipal, de, el que estoy controlando acá. Que no pasen así como pasó usted. ¿Y cómo pasé yo? Y no vio que usted pasó con la infracción. Así que, a ah, usted me dice boleta. Bueno, esa es la boleta, le voy a hacer, porque a mí me dijeron, el que pase con Colorado, usted le hace la boleta. Así que usted me va a disculpar, usted pasó con Colorado, yo le voy a hacer la boleta. Bueno, pero en, en el caso mío, dice, usted me va a tener que disculpar, dice, no hacerme la boleta, dice, porque yo soy daltónico. Ah, yo le hago la boleta, usted se queja en su embajada. Yo tengo una gran cantidad de cuentos santiagueños contados por los santiagueños, porque no todos este, toman con sentido el humor las cosas este, que nos pasan a los provincianos, ¿no? Y me contaba un santiagueño de la banda que había encontrado en un <coughs> terraplén, a la media siesta, cosas raras, brutos, calores, allá en Santiago, Chaco, La Rioja, Catamarca, unos calores que... No andan ni las lagartijas a la siesta para no asolearse. Este tirado de panza como los indios poniendo la oreja ahí en el terraplén para ver qué decía el terraplén. Claro, eso lo usaron nuestros hermanos, los aborígenes, antes que viniera el blanco. Ponían el oído contra la tierra para ver qué le decía la tierra cuando necesitaban cazar, procurarse alimento. Entonces, por el latir de la tierra sabían si había animales cerca, si venían en cantidad, se estaban alejando, se acercaban. Y en relación a eso organizaban sus cacerías. Luego viene el blanco a tratar de conquistarlos, el indio no se quiere dejar conquistar, se entablan las luchas entre blanco e indio, y entonces ya usa esta cualidad como recurso estratégico. Ponía el oído en la tierra, tirado cuán largo era en la tierra, y ponía el oído bien pegado a la tierra y sabía si sus enemigos venían de a caballo, venían de a pie, si eran muchos, si traían armamento pesado. Y en relación a eso organizaba sus ataques o sus defensas. Claro, pasa el tiempo, esto queda como nada más que como un recuerdo, como una mención histórica de un, de un recurso primitivo. <ríe> Hoy en día dice que hay radares que pueden detectar un hombre a, a 200 millas con, con solo tener un encendedor de metal en el bolsillo o una hebilla de metal. Entonces que en el año 77 estuviera el paisano de mi amigo tirado en el terraplén haciendo los indios de hace 150 años le llamó la atención. Dice, ¿qué estás haciendo? Y el otro tirado en el suelo le empieza a transmitir. ¡Auto blanco! ¡Chapa de capital! ¡Un millón seiscientos cincuenta y seis, quinientos setenta qué bárbaro! Dice, vos poniendo la oreja ahí ya te sabes todo eso. ¡No, es el que me pisó!
Este año, casualmente, nosotros los chaqueños celebramos los 100 años de vida de, de la colonia, de la llegada de los primeros colonos al Chaco. Y como ocurrió hace 100 años en el Chaco, ocurrió mucho antes en otras provincias, donde llegaron españoles, árabes, polacos, alemanes, búlgaros, ucranianos. Y así se da que también las colectividades que, que se afincan en nuestro país toman costumbres nuestras y la trasladan al idioma de ellos y mezclan los tantos y por ahí salen cosas graciosas. Y lo que yo he descubierto a medida que trato a la gente de, de, del ambiente este, que frecuento comúnmente, que es la del automovilismo o el del medio donde trabajo, veo que hay italianos que aprenden más rápido que otros el castellano. Y hay otros que le pasan todos los años por encima y no mejoran más. Y ya se, se, se quedan en una mezcla rara de Musete y Chancho del Monte. Y no le sale ni bien el idioma de ellos, ni el castellano que pretendieron aprender. Y entonces quedan en el medio. Y quedan en una cosa que a veces suena graciosa. O sea, a veces nos juntamos ahí con, con, con estos muchachos, los Caldarela, que son grandes amigos míos, ¿no? Y a veces nos juntamos a comer y a charlar sobre estas cosas. A veces se le pegan lo, los canelones de estar escuchando cuentos, ¿no? Y después no se los puede comer por eso, ¿no? Y, y hablábamos de, de un señor de la colectividad italiana que me cuenta esta historia, que yo creo que es cierta, después de haber escuchado a varios, incluso a mi padre, yo lo escuché de grande, y tiene bastantes problemas pa, para expresarse. Habla con un acento muy italiano, ¿no? Se sube un taxi acá en Buenos Aires y le dice, señores taxista, ¿me puedo llevar a la calle Cucuy? Y le dice, ¿cómo dijo? Si me puedo llevar a la calle Cucuy. Y el taxista le dice, será la calle Jujuy. ¿Y qué te soy dicho yo? Te digo, la calle Cucuy. Te digo, te hablo clarito, que te hablo ruso yo. Bueno, está bien, va. Y lo lleva. Cuando llega dice, maestro... Llegamos. Calle Jujuy. Catamarca. ¿En qué quedamos, viejo? Jujuy o Catamarca. No, la calle está bien, la calle Jujuy. Te digo Catamarca al reloj para pagarte. Este cuento que voy a contar, me lo contó un judío de Santa Fe. A propósito de las maquietas que se hicieron en el Sainete Criollo, fíjense que para hacer el italiano hicieron un cocolich, el Tano Genaro. Para hacer al árabe hicieron un turco Salomón que vendía en todas las obras de radioteatro, Beine, Beineta, Jabón, Jaboneta, era un eslogan muy conocido. Para todas las obras que hubo. Además le decimos turco a los árabes, como se le dice ruso al judío. Y otra cosa que le han agregado al judío, además de los lentecitos en la punta de la nariz y hacerlo amarrete, la gente lo, lo ubicó como el, el, el único amarrete de la creación y yo les puedo asegurar que no porque tengo testimonios de... En el Chaco hay un crisol de raza y cuando de cualquiera de las otras razas sale agarrado, más vale sacarle jugo un ladrillo, ¿no? Cuando sale agarrado, sale agarrado, no importa de dónde venga la herencia. A tal punto, fíjense que nosotros teníamos un, un turco que tenía tienda en la zona, mal llamado turco, por supuesto, tenía tienda. Y bueno, este, no tenía cajón en el mostrador para que no le vean la plata. Cobraban la pieza del fondo. Y tenía colchón, para mi entender, no cajón, porque cada vez que esos billetes veían el sol, los, los del cambio, San Martín cerraba los ojos. ¿no? Y este cuento... Este cuento que me contó este judío de Santa Fe es a propósito de los que tienen fama de agarrado, los devotos de la Virgen del Codo. Y dice que estaba un judío y un, un turco tomando juntos en una mesa del bar La Floresta. Estaban tomando y como nadie amagaba para pagar, se sucedían las vueltas. Si bien esto es un cuento, ocurre muy a menudo entre nosotros siempre. <coughs> Sobre todo cuando somos más de seis en la mesa y ya, ¿no? Es pasada habíamos ido a cenar el grupo del teatro, estábamos cenando 
terminamos de cenar y vamos por el cuarto café después de la cena y nadie amagaba, incluido el que suscribe. Hasta que por ahí el director, ya medio violento, le dice al mozo, poniendo la mano en el bolsillo, dice, mozo, hágame el favor, y mete la mano al bolsillo. Y el productor lo ve, se violenta, le dice, eh, venite, y dice, no se me apure, sí, dice, pero usted no se me demore tampoco. Y llevábamos este, estos, eh, estos buenos señores que estaban en la mesa del Bar La Floresta, llevaban dos horas y media tomando y nadie... Nadie amagaba, no había pagado ni una vuelta. Entonces, dos horas y media tomando sin que nadie pague, la situación llegaba a, a, a un límite. Y se puso tan tensa que en un momento dado la voz del turco inunda el ámbito del bar La Floresta como para que lo escuchen de todos los rincones. Casi con orgullo la voz del turco dice, ¡Mazo! Trae el cuenta, el turco va a pagar últimamente. <risa> Al otro día en todos los diarios de la zona, en primera plana, se leía la siguiente noticia. Anoche en el bar La Floresta, turco enloquecido, mató a ventríloco judío. Yo siempre he dicho que la mayoría de los cuentos de provincianos se basan cuando están fuera, eh, hechos fuera de la provincia, en las presuntas torpezas que tenemos los provincianos, que cometemos los provincianos cuando llegamos a la capital federal. Y afirmo de que son presuntas torpezas, porque no estoy convencido de que lo sean, sino de que son problemas que tienen que ver con el periodo de ambientación de todo ser humano cuando cambia de lugar. Y esto ocurre en cualquier parte del mundo, no es patrimonio del provinciano cuando llega a la capital federal. Toda persona que cambia de ambiente, hasta que se ambienta, eh, puede llegar a cometer algún tipo de, de errores que no son voluntarios y que no, no es tampoco por, um, por falta de nivel de estudios ni cosa que se parezca. Simplemente hay este, un tiempo que respetar en todos los órdenes de la vida. Yo suelo contar lo que me pasó a mí como ejemplo, porque creo que es valedero, o sea... Para que la gente entienda, subido en una estación un día viernes, una estación de provincia, de medio techo para la gente, y llegar a las 26 horas a la estación Retiro, una estación con techo para los trenes, el cambio es bastante violento para aquel que no sabe que hay techo para los trenes, no para, no para un tren, sino para 10, y con 600 metros de, de, de techo. Cuando entramos a la estación, yo no sabía que estábamos entrando a la estación, ahí cometí mi, mi primera presunta torpeza. Le dije al compañero de asiento, le digo, se nubló. Y el compañero de asiento, que era chaqueño, pero que ya tenía algunos viajes, no, me dice, no, Luisito, estamos entrando bajo techo. ¿Cómo bajo techo? Claro, estamos entrando en la estación. ¡La estación! Y yo saqué la cabeza para ver y estaba asombrado realmente. Había techo para los trenes. Nunca me imaginé que había techo para los trenes. Y entramos fuerte. A colmo yo decía, esto van a seguir para el, para el otro lado. Paró el tren... Entonces ya cuando el hombre me anotició que ahí terminaba la línea y que había que bajarse, saqué una, una foto que tenía de mis hermanos. Mis hermanos me esperaban con una foto mía, ya que no, yo no me había visto en 16 años con mis hermanos. Entonces este, me habían puesto en una carta, sabiendo que yo llegaba en tal tren, ya estaba todo previsto. No te bajes del tren hasta que te encontremos, asomate por la ventanilla. Entonces yo asomé el la cara por la ventanilla, puse la cara como en un marco para que se parezca a la foto que ellos tenían. Y ahí me pescaron por el perfil porque todos los landricinas, gracias a Dios, somos de buenas tomas de aire, así que me vieron en serio. Ya cuando los vi, bajé los, los, los bultos y, este, por la ventana y di la vuelta para bajar por, por donde se baja y a, abrazarme con mis hermanos, que hacía tantos años que no, no veía, y ahí cometí mi segunda presunta terapia torpeza. O sea, venía con una costumbre, yo que es desde la provincia, hablar fuerte. Hablar un poco a los gritos, en la provincia no hay donde rebote. Al no haber donde rebote, uno habla fuerte. Entonces, este, lo veo a mi hermano mayor, le digo, che, pero estás alto para hacer una tacuara, y este otro miró el bebigote, che. Y mis hermanos por lo bajo decían, habla abajo, si no somos sordos. Y yo, yo, después me di cuenta por qué era. La gente se paraba a mirar, porque yo... 
hablaba a los gritos y seguía preguntando por mis hermanas mayores. Le digo, Chile, Isabel y la Rosa. Y mis hermanos me decían, habla abajo, no somos sordos, pues hablamos en casa. Y me mandaban adelante para que no se sepa que, que venía con ellos. Para colmo yo había venido vestido como para impresionarlos, ¿no? Y los impresioné. Venía de gorra visera, me acuerdo, pañuelo nudo, nudo galleta y una campera azul tornasolado. De esas telas que cuando uno se movía se cambiaba el color con el sol. Ordinaria como llevar naranja en los rayos de la bicicleta. ¿no? Pero yo encantaba la vida con la pinta. La, la otra torpeza la cometen mis hermanos conmigo de querer hacerme bajar al subterráneo por la escalera mecánica. Y ahí yo me planté con siete y medio y le dije, no sé, yo ni chupao bajo por ahí. Y mis hermanos por los bajos dicen, no hagas papelones. Papelón voy a hacer si me caigo, no voy a bajar. Y no bajé. Y di toda la vuelta por la fija y uno de los hermanos se fue con, la, con los bultos por la escalera mecánica y yo fui por la fija. Y ahí empezó mi periodo de aprendizaje del nuevo ambiente. Pero un ambiente que no era un poquito más grande. Era la cuarta capital del mundo. No era una ciudad más o una ciudad de provincia. Buenos Aires es una ciudad respetable y respetada por su cantidad de habitantes, por todo el, el ritmo que tiene, la urgencia con que se vive, los transportes. Y claro, el periodo de ambientación fue tremendo para mí, no estaba acostumbrado, acostumbrado a bajarme de los colectivos en movimiento. Y la primera vez que yo me puse en la puerta esperando para bajar, eh, los que querían bajar antes que yo me dijeron un montón de cosas que yo no sabía que eran a mí. Hasta que alguien, como yo estaba cerrando el paso y escucho que me tocan, me dice, che, ¿qué te va a quedar vivir? Abombado ahí, tirate, hombre. Cada pesado ahí. Y era a mí que me hablaban. Y claro, los primeros aterrizajes fueron forzosos, porque tirarse sin saber tirarse es para pa lío, ¿no? Y... Luego, lo que me quedó así, porque me acostumbré medio enseguida a los colectivos, en ese entonces había troles, subirme un poco a, la, a los altos, ir colgado, bajarme en movimiento, cosa bastante peligrosa, pero si no la haces, te pisan. Entonces, me quedaba todavía lo de la escalera mecánica y lo del subterráneo. Y mis hermanos tratando con muy buena voluntad de enseñarme, me decían, no, te, no tenés que afligirte, Luis, de tenés la escalera mecánica, tiene una baranda de goma, que vos te agarrás de ahí. Y te vas agarrado. Si la baranda de goma va con la escalera, te afirmás ahí, vas bien afirmado. Pero eso dicho. El asunto era hacerlo, porque yo cuando iba a hacerlo no sincronizaba bien. O sea, me agarraba la baranda y me olvidaba de poner el pie. <risa> Preocupado por una cosa, me olvidaba de la otra. Y a veces cuando ponía el pie me olvidaba la baranda y venía la sacada del piso, que era una de, de, de equilibrarse. Y para mí no era tan peligroso el asunto de la escalera mecánica, tanto para subir como para bajar. Porque para subir uno va medio acompañado en el miedo viéndole los hombros a los otros. No ve lo que pasa arriba y cuándo termina. Pero cuando uno va bajando, sí, se ve que se termina y se termina. Ya faltando cinco escalones yo levantaba la pierna derecha y hacía equilibrio con la izquierda como la cigüeña. Y sobre llegaba al final del último escalón le mandaba un salto tipo cuneta con agua. Y ese era un certificado provinciano en la frente, porque bajar así un, de una escalera mecánica era un... Y yo veía que la gente señalaba al lado mío y decía, ¿no? Como diciendo, mirá al, al... Pero, este, claro, eso era gracioso para el que eh, ya estaba hace mucho tiempo ambientado. Para mí no era muy gracioso. Y la, el otro problema era la puerta del subte. Te vieron que cierran cierra como los, los ascensores automáticos que hacen... Y se, se junta así, ¿no? Y yo estaba convencido que eso era automático. Y estaba convencido que un día iba a llegar tarde. Y que un día me iba a quedar la media rea afuera. Y iba a ir aplaudiendo ladrillo hasta la otra estación. Así que si no subía del primer salto, esperaba el otro tren. Y ahí fue donde un día, esperando ser el primero en subir, subí con tiempo y me encuentro con que descubro el guarda que tenía el... El subterráneo, cosa que no había visto yo, que tenía guardas que abría y cerraba la puerta, que se asomaba para los costados y veía cuándo subían todos y cuándo bajaban todos y después cerraban las puertas. Y ahí yo mismo me dije un montón de cosas, dije, si sería bombado, hace dos o un mes y medio, casi dos meses, estoy atropellando gente. Y creo que ahí aprendí la última cosa que me faltaba saber de los medios 
de transporte de Buenos Aires y en ese mismo momento la ciudad se tragaba un provinciano y lo ponía en el montón sin que se supiera que era provinciano. Y ahí también pensé que donde se nivelan las balanzas es cuando tiene que ambientarse el hombre y la ciudad en el campo. Porque se puede elegir cualquier, eh, cualquier rubro profesional, de científico para arriba y de, y de arquitecto para abajo, lo que quiera, y convertir a un señor de ciudad en un hombre de campo de un viernes para un sábado, como pretendieron hacer mi familia conmigo, y es una cosa que no puede ser, porque se puede agarrar cualquier rubro profesional y llévenlo de un viernes para un sábado y suban un tractor a un tipo en el campo. Y dígale, ahí tiene 200 hectáreas para usted solo, metale que el país necesita trigo. Yo no digo que no va a aprender, pero le va a llevar el mismo mes y medio los, o los dos meses que a mí me llevó el, el subterráneo. Lo mismo pasa con un hombre o una mujer de ciudad que se los lleva para el campo y le dicen, métale a la ordeñada y tiene el balde, la manea y allá está la obera, métale a la ordeña y que los chicos necesitan leche. Y el tipo que te miran así dice, ¿lo qué? Que ahí tiene la, el balde y la, la, la manea y, el, y, la, y la vaca, métale. Tipo que no han visto la vaca ni en las revistas. Capaz de ponerle el balde abajo, dale bomba con la cola. Y eso me lo ha demostrado la historia, una historia que me ha contado una señora amiga mía, una señora que es del ambiente nuestro, y que me contaba que precisamente lo que le pasó con el chico de ella. A los nueve años y medio, por primera vez fue al campo con su abuelo a descubrir un, mon, un mundo que no había visto ni se había imaginado, y se fue al campo por primera vez en las vacaciones invernales y volvió contento con los ojos llenos de un nuevo mundo, de un nuevo ambiente, a contarle a la madre todo de golpe. Le dice, mami, ¿a que no sabe lo que viene el campo? La madre dice, no sé, querido, y si tantas cosas hermosas para ver, dice, ¿qué viste? Los pollos caminando crudo, mami. Porque nunca se imaginó a este chico que los pollos tenían pluma y caminaban, porque los vio siempre en bolsa de polietileno, porque iba con la madre al mercado y veía eso. Y lo mismo pasa con los mozos o las mozas de ciudad cuando van de vacaciones al campo, lo primero que hacen es querer andar a caballo. Entonces, este... Ay, a mí me gustaría andar a caballo, qué lindo que es andar a caballo. Y ahí viene el desquite de la peonada. Y si así que quiere andar a caballo... <risa> bueno, en sí ya aquel que es mansito, el de más acá. Y al rato ya andan a los gritos como fofetos fuleros, ¿viste? ¡Atájenlo! Y no es que se caigan porque el caballo corre, se caen al trotecito. Y van gritando mientras se caen y dicen, ¡me caigo! Y se van cayendo de la También se puede observar para sacar cosas graciosas a los familiares. No familiares, dije mal, a los parientes. Los familiares son los inmediatos, son los hijos, son los padres. O es la señora. No, no, los parientes. Porque uno elige cuántos hijos va a tener a veces. Elige la mujer con la que se va a casar. Y los padres nuestros nos han elegido a nosotros tener tantos hijos. Pero lo que no se puede elegir son los parientes. Eso los pone Dios y si ahí los tiene, úselo, no había otro. Y entre ese no había otro, hay una tanda de buenos y hay una tanda de regulares y una tanda de malos, como es la vida. Tiene gente buena y de la otra. ¿Y cuándo usted puede observar a los parientes? En los acontecimientos sociales de la familia cuando se juntan para las comuniones, los compromisos, bautismo y sobre todo para fin de año, cuando hay la gran reunión de la parentela. Y yo les diría que la historia puede comenzar para el 9, 10 de diciembre, cuando una de las suegras pregunta en voz alta, ¿con quién van a pasar ustedes, Che?, en tono muy cortante. Y la hija tímidamente dice, ¿por qué mami? ¿Por qué mami? Todavía preguntás. ¿Por qué no sé si te acordás que el año pasado pasaron con los padres de tu marido? Y bueno mami, pero lo que pasa es que en la casa de Pablo eso ya es una tradición. ¡Ja! Mira con lo que sale la loca esta. La casa de Pablo es una tradición como si nosotros fuéramos una fruta, che. Vos sabés muy bien, nena, porque lo sabés. Que yo no soy celosa, pero hay cosas que me revientan, mira. Y después de ese que me revientan empiezan los, las misiones de paz de los yernos, que son los que acomodan los violines. Entonces queda aclarado que el 24 de la noche se va a pasar en la casa de la mamá de ella y que después de las 12 van a saludar en la casa de los padres de él. Y como ya han pasado el 24 de la noche en la casa de los padres de ella, van a pasar el 25 al mediodía en la casa de los padres de él. Y van a volver a la tarde a saludar en la casa de los padres de ella. 
pero como han pasado el 24, víspera de Navidad, en la casa de los padres de ella, el 31, víspera de Año Nuevo, se pasa en la casa de los padres de él, pero después de las 12 que venía a saludar en, los casa, en la casa de los padres de ella. Y se quedan para el primero al mediodía en la, casa, en la casa de los padres de ella. Pero vuelven a la tarde a la casa de los padres de él para saludar y les queda Reyes para desempatar. <risa> Cuando eso ya está todo arreglado, viene la otra pregunta. ¿Qué van a traer, che? Y no es una pregunta de orden interesado, así que la gente pueda pensar, ¿qué pregunta mezquina? No, no, no. Es una cuestión que tiene que ver con la organización, para ponerse de acuerdo. Porque por ahí no preguntan, vienen todos con postre helado y no hay nada para comer. Lo que se va a comer ya se sabe porque lo decidieron nuestros antepasados cuando vinieron a poblar América y trajeron con sus costumbres y sus tradiciones y sus nostalgias una suerte de gastronomía que ellos consumían allá con 12 grados bajo cero y nos hacen consumir a nosotros con 48 o 45 grados a la sombra, ¿no? Que es uno de los grandes errores que cometemos por nostalgia porque las calorías que, que ingerimos en los cuatro días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo superan a las calorías de todo el año, o sea, de todo el año invernal, de los tres meses de invierno, ampliamente, y eso lo saben los médicos. Cometemos algunas exageraciones, y yo que soy hijo inmigrante, entiendo perfectamente la nostalgia, y la estimulo como parte fundamental del espíritu. Y cómo no voy a entender que mis familiares quieran comer como en la vieja aldea de Europa un pedazo de lechón simbólico, como en la vieja aldea, pero un pedazo de lechón simbólico, no todo el chancho. Y nosotros el chancho lo usamos para empezar, de fiambre, casi sin darle importancia. ¿Qué va a haber lechón frío, che? Y lo acompañamos con unas mayonesas que tartamudea el hígado al rato nomás. Y eso es el fiambre. ¿Qué más va a haber? Y vos sabés que Navidad sin pavo no es Navidad, che. Pero ¿qué crees que te diga? La carne, el pavo me parece tan pavo, es tan seca. Ah, pero va a haber pollo y cabrito. Sí, pero siempre asado. No va a haber unos tallarines también por si vienen los tíos del campo. Y no vienen los tíos del campo y se comen también los tallarines porque la gente cree que esta es la última cena. Que hay que terminar todo lo que hay en la casa, en la de los vecinos y en el barrio, si es posible. Y comemos como unos desaforados en una celebración de profundo contenido religioso que la gente ha olvidado que es y cree que es una fiesta gastronómica. Y, y se ingiere más de lo que se debe y además no pierde sentido el, la celebración de la, de la fecha. Y yo he hablado nada más que todavía de el fiambre y la comida. No he hablado ni del beberaje, ni del postre, ni lo, de, lo después del postre. Porque después que se ha comido... Sin límite, viene el postre que casi siempre se hace mucho porque van a venir parientes y más vale que sobre y no que falte. Porque sabe cómo hablan esos, ¿no? Así que hay que atragantarlos con comida. Unos postres con unas calorías que no tienen nada que ver con la fecha tampoco. Pero por si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, cuando se ha comido el postre y ya la gente ya, ya está media entregadona, Sacan todo lo de la mesa y se vuelve a poner de nuevo, pero con la otra parte de calorías que falta, que son las nueces, las almendras, las avellanas, los turrones, las garrapiñadas, las frutas secas, los, los pan dulces, le chorrea fruta seca, fruta brillantada. Y además, la consabida, sidra, champán, todo ese tipo de cosas. Hay gente que no le entra más. Ni las palabras le entran, están llenos hasta arriba, pero de cualquier manera miran la mesa de punta a punta para que no haya quedado nada sin probar, ¿viste? Le pega una relojada así, cuando ve que aprobó todo, entonces dice, terminé. Y ahí se afloja y entra a jugar con el mantel para que no se note que, que se ha aflojado el cinto y algo corrió para adelante. Y se queda como entregado, así como si hubiera cumplido con una misión heroica. Cuando están todos así como la empalagua al sol después que comió... <risa> Una tía, que siempre hay una tía, gracias a Dios, en toda la familia, que lleva y trae los utensilios y enjuaga los, los vasos, y enjuaga los cubiertos, va y viene. Da la voz de alarma desde el fondo. ¡Che! ¡Nos olvidamos el clericoche! Y todos dicen, ¡cierto! Y se acomodan para volver a empezar. Y se vuelve a empezar. Y aparece la tía desde la casa porque como las, las mesas se ponen en el patio porque es verano, como presidiendo un desfile con un fuentón, 
agarrado de las dos manijas porque casi siempre se lo preparan un fuentón para que haya mucho. Y trae ese clericó que es fruta cortada en dadito y fermentada en alcoholes de distinto octanaje porque botella que había abierta en la casa si estaba el cohete se lo puso ahí adentro. <risa> Que además de venir fermentada en esos alcoholes, todavía nosotros cometemos la torpeza de tomarlo con cucharita para tragar aire y mamarnos bien, mamá. Porque como estamos sentados de temprano, la gente no sabe que las bisagras han dejado de funcionar. Y como hace calor y esto está recién sacado de la heladera, está fresco, che, está dulce, dame más. Ponele a nana. La frutilla esa que está flotando también ponele. Después vienen los comentarios, como el que le hizo mi prima a mi tía. Y dice, ay, ¿viste, mami? El tío Gregorio, qué emocionado que estaba. Ay, te juro que me conmovió, mira. Vos sabés que nunca lo vi así de emocionado el tío Gregorio. Cómo se abrazó de la abuela, mira. Che, te juro que es una cosa que todavía la tengo acá, mira. ¿Sabés que me emocionó? Ay, vos sabés que una cosa que todavía lo siento, che. ¡Qué emoción que tenía el tío Gregorio! ¡Qué emocionado! Estaba remamado el tío Gregorio. Y se abrazó de la abuela porque era la única fresca como para firmarse que había en la familia. 